Vocês ouviram essas músicas aí que eu coloquei? Ah, por que eu coloquei essas músicas? Não? Hoje é dia 20 de julho. Hoje é dia do amigo. E o professor... Dia do amigo! Isso mesmo. E o professor, ele é amigo de seus alunos, né? Assim como os alunos são amigos do professor, certo? Vocês são meus amiguinhos, né? Aí até vocês virarem médico, veterinário, professor também, o que vocês quiserem ser, aí... Ô, tia! Vocês vão lembrar que tiveram professores, seus professores... Eu vou professores, ser médico! São seus amigos. Ô, Babo, me consultar com você. Eu vou ser, eu vou ser em outubro. Eita, danada, eu assisto seus vídeos. Então, vamos lá, vamos começar nossa aula. Pedindo as bênçãos, pedindo as bênçãos de Deus, né? Para Ele nos proteger, nos abençoar, estar presente aqui conosco, em nossa casa, em nossa família. E aí, Rebeca, o que é? Tia Denise, o livro é o novo que veio com as pontas? Não, não é o livro 3. O livro 3 a gente só vai usar depois das provas. Nós já estamos preparando as provas. Daqui uns dias a gente já vai dizer o cronograma bem direitinho das provas, qual é o dia que é para entrar. Essas atividades que nós estamos fazendo no livro, e posteriormente vamos passar outras. Já vão ser atividades de revisão, vai ser utilizado muita coisa dos livros, já que nós estamos no livro, vamos o roteiro e o cronograma de provas e vamos marcar a data para os pais de vocês irem buscar na, na escola e devolver, igual da outra vez, tá certo? Por enquanto, é isso, é o livro 2 ainda, o 3, só quando terminar as provas, tá bom? Nós estamos concluindo esse livro 2 aqui, que na capa tem o foguete, né? Com o nome Faça. Aí na página 52 de matemática, a gente vai dar continuidade para concluir hoje o livro de português, todo de matemática, e em seguida eu mostro o que a gente vai fazer de português. Combinado assim? Certinho? Então vamos lá. Todo mundo já está com o livro aberto na página 52. Pronto. Antes de começarmos, vamos fazer nossa oração, que a gente ia começar e eu parei. Vamos lá, quem é que pode me ajudar hoje? Fazer a oração. Luquinha, pode fazer a oração, Luquinha? Eu não sei fazer uma oração. Faça do seu jeito. Eu de novo, eu de novo, eu de novo. Não, eu hoje é outra pessoa. Luquinha, faça do seu jeito, do jeito que você quer fazer a oração, faça. Pode fazer que a gente faça com você, Obrigado, vamos? Obrigado, papai do céu. Obrigado, papai do céu. Mais um dia. Por mais um dia. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Nos proteja. Nos proteja. E que tudo. E que tudo. E que tudo. Que tudo isso acabe logo. Que? Tudo, tudo isso acabe logo. Pra gente voltar para as aulas. Pra gente voltar para as aulas. Isso, que tudo isso acabe logo para a gente voltar para as aulas. Né? E o pedido de uma criança é um pedido muito bom. Então é importante todo mundo fazer pedido e agradecimento a Deus, viu? Chega mais ligeiro ainda nos ouvidos de Papai do Céu. <risos> Amém. 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 Pronto, Luquinha. Obrigada. E aí, Rodrigo, quer dizer alguma coisa, meu amor? Ok. Não, te... Não? Eu, qual é a página? Maribia, boa tarde. Sejam bem-vindas à página 52 de Matemática, certo? Minha mãe pensou que era a, a matéria é, 54. 
52. Então, olha. Aí na página 52, é, traz para a gente de novo aquele assunto de estimativa, né? Do que a gente acha que pode acontecer, não pode. Há coisas que nós temos certeza que vão acontecer. Outras nós sabemos que são impossíveis. E existem ainda algumas outras coisas que nós não temos certeza se vai ou não acontecer. E aí, isso faz parte também lá da estimativa. É quando a gente pensa, olha uma quantidade de uma coisa e diz um número, sugere uma quantidade a saber se de fato aquilo ali depois confere. Então, marque com X a afirmação que você consegue Então, vem Nicole, vem na porta da casa dela. Nicole está abrindo a porta de casa. Ao entrar, quando ela abrir a porta, ela vai... Tem a imagem aí do lado como se fosse através da parede, viu? Então, o que é que ela vai encontrar? Ela vai encontrar a sua irmãzinha sentada no chão. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Ou isso pode ser que aconteça? Vai acontecer. Vai acontecer. Então, nós vamos marcar qual quadrinho? O primeiro, né? É o primeiro quadrinho que isso vai através da parede. A irmã dela, tadinha no chão, perto da né? Letra B, agora. João vai comprar um picolé de abacaxi. E aí o cartaz que João está de frente para ele. Tem os sabores dos picolés. Não vai acontecer, não vai acontecer. E aí, isso vai acontecer, primeiro quadrinho. Não vai acontecer, segundo quadrinho. Ou pode ser que aconteça, terceiro quadrinho. Não vai acontecer. Isso, é o segundo. Valeu, Gabriel. Quem teve outra pessoa que disse também. Não vai acontecer. Então, marca o segundo quadrinho. Marcela vai comprar dois gibis, duas revistas em quadrinhos. E aí? Vai estar numa banca de revista. Isso vai acontecer? Não vai acontecer ou pode acontecer? Pode ser que aconteça. Isso, pode ser que aconteça. Porque ela pode desistir e comprar só um, ou ela pode comprar três, né? Então, pode ser que aconteça, porque ela foi no lugar certo. Você vai marcar o terceiro quadrinho. E aí vai... E aí vai vir a página, a página 53. A gente vai rever uma coisa que a gente já viu, certo? Mas como está sempre caindo nas nossas avaliações, que é uma, um assunto que a vida inteira a gente vai precisar, aí, não? então a gente vai estudar isso de novo, certo? Então vamos lá. Tá bom? Fazendo conta demais, conta demais, a gente sabe que é de adição, certo? Veja este jeito de escrever fazer adições. Ana e André estão colecionando figurinhas de um álbum. Ana tem 43 figurinhas. E André tem 35 figurinhas. Eles resolveram colar todas as figurinhas em um mesmo álbum. Quantas figurinhas eles já têm no top? Responder essa pergunta, você vai aqui no livro tem primeiro desenho o quadro com as ordens dos números que serão somados para escrever esses números e os resultados. Aqui já tem feito, certo? Se a gente for fazer uma continha assim no caderno, lembra dos probleminhas que a gente faz? Ó, dezena e unidade, aqui é o quadro valor de lugar. Não precisa colocar os números nesse, não. É só mostrando que você vai ter que desenhar, quando a gente passar essas continhas no caderno, você vai ter que desenhar o quadro valor de lugar 
poder colocar os números e fazer a continha. Aí embaixo já está os números, ó. A quantidade de figurinhas de Ana e André. Ana tem 43. Está vendo aí no livro de vocês que já tem o 43? E André tem 35. Está vendo aí? Agora faça aí a continha. Faça a continha. Para saber quantas figurinhas eles têm no total. 78. Isso, 78. Por quê, ó? Aqui a gente soma unidade mais unidade, então, três unidades mais cinco unidades dá oito unidades. Quatro dezenas mais três dezenas dá sete dezenas, setenta e oito. Ou sete dezenas e oito unidades, que é o que tem aí embaixo, estão vendo aqui, ó. No de baixo, que está todo completinho. E do lado aí de verde, olha aí para seu livro, que está escrito de verde. Tem os números. Aí é a decomposição da quantidade de figurinhas de Ana. 43. Oh, desculpe. É a quantidade das figurinhas que tem nas unidades. Ó, oh, três unidades, que é o que eu acabei de dizer. Mais cinco unidades que dá oito unidades. Quatro dezenas, que é o que está de vermelho aí no quadro, mais três dezenas dá sete dezenas. Então, eles já têm... Aí aqui nessa linhazinha, você vai colocar só o resultado, que são quantas figurinhas? Setenta e oito. Então, nessa linha pequenininha aqui, ó, você vai colocar setenta e oito figurinhas. Tá bom? E aí vai virar a página, que agora a gente vai resolver... Ô, tia, alguns... tia, oh. vou falar uma coisa. Hoje é a história do Pum, é? É, no finalzinho da aula a gente conta a história do Pum. É a última que eu tenho, tá? É. <risos> Vamos lá. Aqui na página 54 agora, certo? Na página 54... É, diz assim, Marcelo, olha aí no seu livro, acompanha aí o número 1. Um. Marcelo tem 17 carrinhos e seu irmão tem 12 carrinhos. Eles vão comprar apenas uma caixa que tenha espaço para cada um dos carrinhos. Quantos espaços, pelo menos, deve ter essa caixa? E aí, você vai botar agora a continha dentro do quadro. Ó. Quantidade de carrinhos de Marcelo, você vai botar em cima. E a quantidade de carrinhos de seu irmão, que são 12 carrinhos. Você vai botar 17 mais 12. Ó. Não sei se dá para ver, bem clarinho no meu livro. 17 mais 12, certo? Eu vou desenhar aqui 29. no meu... É 29. Na minha folha, isso. Então, quantos espaços a caixa vai ter que ter? É o 29. resultado dessa continha, né? Eu vou desenhar aqui o quadro valor de lugar para vocês entenderem. Quando passar o dever, como é que vocês vão desenhar também, certo? Minha caneta está querendo falhar. Pronto. 17 mais 12. Olha só. O quadro valor de lugar que vocês desenham é assim, ó. Tá vendo? Aí é 17 mais 12. Eu vou fazer, ó. 7 mais 2. Eu tenho 7. Aí junto mais 2. 7. Aí, ó. 8. 9. Então, vai dar 9 unidades. Eu tenho uma dezena mais uma dezena. Dá quanto? 20. Duas dezenas, que é 20. Então, o resultado da minha continha, 20 e 9. Ou seja, 
duas dezenas e nove unidades, ok? Você coloca aí uma... É onde tem resposta, porque a pergunta foi assim. Quantos espaços, pelo menos, deve ter a caixa? Então, a caixa precisa ter pelo menos 29 espaços. Isso. Então, você vai botar a caixa. Precisa... E vinte e nove espaços. Vou mostrar, tá? Ó. Oh. A caixa precisa ter vinte e nove espaços. Tá Se você escreveu de outra forma, pode deixar, tá certo? Não tem problema. E qual página? 52 de matemática. 54 de matemática. Mostra o papelzinho aí. 54 de matemática, a página. Não, tia, não tá aparecendo não, a resposta. Pronto. Ah, sim. Quem terminou essa e quis aí vendo a próxima que questão aí. Que é que é a primeira, é? Número um, é. Agora vamos a número dois, certo? Desliga o microfone, me... desliga o microfone e liga a câmera, Pedro. Tia. Preciso ligar a câmera e desligar o microfone. Tia, eu não consigo O número 2, eu mostro já de novo. Número 2, Marcelo tinha R$ 32. R$ reais. 32. Reais. E ganhou da sua avó R$ 23. Reais. Com a quantia que ele tem, ele pode comprar esse jogo, que custa R$ 65,00. A pergunta agora é essa. Não, se não pode. Marcelo pode comprar esse jogo que custa R$ 65,00 com esse dinheiro que ele tem. A gente vai ter que saber quanto ele tem. Então, ele tem R$ 32,00 mais... Vinte e três reais. Cinquenta e seis. Isso. Aí você fez assim. Ó. Duas unidades mais três unidades. E três dezenas mais duas dezenas. E dá a mesma coisa. A ordem aí... Cinco reais. Isso mesmo. Três mais dois. Cinco. E 2 mais 3, 5 também. Certo? E aí, ele tem 55 reais. Ele pode comprar o jogo? Tá faltando quanto? Não. Pode ou não? Não, viu? Não. Pode não, porque o jogo custa quanto? 65. 65. Então, Marcelo... Não pode comprar o jogo. Não pode. Na resposta é isso, viu? Comprar o jogo. Falta quanto para ele completar? Ele tem 55. 10 reais. Isso, faltam 10 reais, porque o jogo custa 65. Assim. Certo? Então, Marcelo não pode comprar o jogo porque está faltando dinheiro. A 
Aí você já vai tentando fazer o número 3, quem terminou, tá certo? Número 3, eu vou só ler o probleminha. Natália está fazendo docinhos para o aniversário de sua filha. Ela já fez 64 beijinhos e 32 brigadeiros. Será que ela já fez uma centena de docinhos? Você vai completar de novo o quadro valor de lugar, certo? Vai botar aí 64, né? Onde tem dezena de unidades. Você vai botar aí 64, seis dezenas e quatro unidades, mais 32, que é a quantidade de brigadeiros. É isso? E agora, será que ela já fez uma centena de docinhos? Alguém se lembra quanto... Não? Não. Alguém se lembra quanto é uma centena? São é. dois. Isso mesmo, Bia. Uma centena é cem. E aí, será que ela já chegou em cem docinhos? Não. Não, né? Vamos fazer a continha. Quatro mais dois. Quatro unidades mais duas unidades. Seis dezenas. Seis unidades. Seis unidades. Agora eu tenho seis dezenas mais três, ó. Um, dois, três. Fiquei com quanto? Quantas dezenas? Nove. Nove, isso. Então, ela já fez quantos docinhos? 96 docinhos, não foi? Mas a pergunta é, será que ela já fez uma centena de docinhos? Não. Não, né? Você vai colocar aí que não fez. Ela não fez uma centena de docinhos. Aqui. Ela não fez uma centena de docinhos. Quem terminou vai botar na página 55 agora, certo? Na página 55, nós vamos estudar agora as medidas de comprimento. O que é isso, tia? Medida de comprimento. Acho que vocês já imaginam, né? Acho que vocês até já estudaram isso. As medidas de comprimento, sim, antes de, de, da página 55, aqui, ó, na página 54 ainda, tem o QR Code, que você vai poder, quando terminar a aula, é um joguinho, alguns probleminhas, assim, você pode estar tá brincando aí, exercitando as continhas, tá certo? Aí, agora aqui, ó, página 55. As medidas de comprimento. Você já viu um cavalo marinho e uma girafa? O cavalo marinho é um peixe. Ele tem esse nome porque sua cabeça alongada lembra a cabeça dos cavalos. Ele mede aproximadamente 15 centímetros. Você tem uma régua aí? 
Quem tiver uma régua aí, pode pegar. Porque as medidas de comprimento, a gente utiliza exatamente isso. Réguas, certo? Pena, metro, são coisas que a gente usa para medir o comprimento. Vou pegar aqui minha trena para eu mostrar para vocês. Só um instantinho. Quinze centímetros. Estou aqui. Espera aí, ela foi buscar a trena. Ah, vai, vai, vai. Quinze. Eu tenho aqui uma trena que ela é utilizada para medir o comprimento. A gente sabe que existem vários tipos de medidas. Tem a medida do tempo, que é através ó, do relógio, do calendário. Né? Tem a medida da capacidade, que é quando a gente vai medir um litro, dois litros. Né? Tem a medida de massa, que é o quilo, quanto a pessoa pesa. E hoje, nós estamos estudando a medida de comprimento, que são os centímetros... Os metros, certo? Então, se você tem uma régua, uma régua é um objeto que nós utilizamos para é, medir o comprimento de algumas coisas. Existem coisas, existem coisas que uma régua não é suficiente para medir o comprimento, porque nós vamos precisar de uma régua bem grande, né? Por isso, ó... Existem as trenas, essa aqui minha é de 3 metros, ou seja, ela mede até uma coisa que tenha 3 metros, certo? Mas uma régua, existe trena de 5 metros, existem maiores ainda, né? Para medir o comprimento de uma casa, então assim, a régua, a trena, a fita métrica são objetos que nós utilizamos para medir o comprimento das coisas, né? O cavalo marinho, ele tem 15 centímetros, então eu vou medir até chegar no número 15. Ele tem o tamanhozinho de uma régua pequena, igual essa que tá aqui no livro, ó. Tá vendo? Ele tem esse tamanhozinho aqui, o cavalo marinho. Tá? Então, é... A girafa, ela é bem mais alta, né? As girafas são muito altas. Elas alcançam as folhas das árvores de até 6 metros de altura. Seu corpo pode medir mais do que 2 metros de comprimento, certo? Então, para medir a girafa, sua régua da cola, dava certo? Você ia demorar um bocado de tempo, não era para medir uma girafa com a régua? Era ou não era? <risos> Porque geralmente nossas réguas têm 15 ou 30 centímetros, né? Oh, se for até o número 30, é porque a régua tem 30 centímetros. Se for até o número 15, é porque a régua tem 15 centímetros. Se for até o número 10, é porque a régua tem... 10 centímetros. E é quando é que eu sei que chegou a 1 metro? Quando chega no 100. Quando eu chego aqui, ó, no 100, 100 centímetros. Estão vendo minha trena? Quando a... a porque não dava para ver na minha tela. Ó. Significa que eu tenho aqui 1 metro. Tá aqui, ó. 1 metro do chão... Aqui, ó, oh, um metro. Só um pouquinho maior. Né? Até aqui, eu tenho um metro. Quando eu chego aqui em cima. Aqui é só um metro ou tem mais? Não, aqui, em um, eu tô, mostrei um metro. 
Mas essa treina aqui tem mede 3 metros. Mas existem treinas maiores e existem treinas menores, certo? Pedro, ligue a câmera. Iri. Então, vamos lá, continuando. Para medir o comprimento, a altura, a distância, podemos usar uma régua, como já disse, uma fita métrica, uma trena. E aí, é, a gente vai poder, esse QR Code que tem aí, vou colocar aqui para vocês saberem bem direitinho, que existem alguns desses instrumentos que nós podemos utilizar. Vai estar tá mostrando aí, certo? Então, os instrumentos de medida. Baixando aqui, quando baixar, eu mostro a vocês. Os traços mais longos indicados por números marcam os centímetros nessa régua que tem aí no seu livro. Certo? Então, vem nessa régua em azul. Não tem um tracinho maior apontando para cada número? Não tem? Pronto, aí marcam os centímetros. Tá vendo aí de vermelho, mostrando aí o espaço de um centímetro no seu livro? Pronto. Agora que você já sabe quanto é um centímetro, quantos centímetros tem essa régua? É só você olhar até que número ela vai. 15 centímetros. Ela tem 15 centímetros. Então... Nesse tracinho aí embaixo, você vai colocar 15 centímetros. 15 centímetros. Aqui, ó. 15 centímetros. Eu não precisa é? mostrar até aqui no livro já. Isso. Aí, é, o símbolo de centímetros... É isso aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem. Um C e um M é igual a centímetro. E apenas o M é igual ao metro. Certo? Ó. Apenas o, o C e o M... É o símbolo de centímetro. E somente o M é o símbolo de metro. Certo? Sim, é para escrever alguma coisa. Lá na última linha, 15 centímetros. Terminada aí, bota na página 56. Aí, ó, eu encontrei já aqui ó, o QR Code da outra página. Esse aqui, ó, olha para a sua tela aí que eu vou mostrar. Instrumentos de medida. Estão vendo? Olha aí na tela. Aí tem explicando o que eu acabei de dizer. Para medir comprimentos, alturas e distâncias, podemos usar régua, fita métrica e trena. Observe a seguir esses instrumentos. A régua... Vocês conhecem, tem aí, né? A fita métrica, que é aquela, geralmente, tu vai costurar, utiliza, na maioria das vezes, certo? E a pena, que é esse que eu mostrei para vocês, tá bom? Aquele QR Code tinha essa apresentação aqui, que eram os instrumentos, nós utilizamos para medir, certo? Agora, nessa página, você vai colocar aí qual é o tamanho desses objetos em centímetro. Você pode pegar a sua régua. A minha régua é 30 centímetros. Pronto, ainda é maior ainda. Então, você pode pegar a sua régua. Minha régua 20. 
Um. Não tem problema. Qualquer tamanho que seja, dá certo. E vai fazer assim, ó. Para você saber bem direitinho. Dá para saber aí só olhando. Mas para você ter certeza, você pode pegar, ó. E fazer assim, tá vendo? Então, qual é o tamanho desse lápis aqui, ó? Parou em qual número? Oito. No 8. Se ele parou no 8, então ele tem quantos centímetros? Centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros. Então, dentro do balãozinho, você vai colocar 8 centímetros. Ou 8 cm. Certo? A borracha. Essa aí agora, qual é o tamanho da borracha que tem aí? 3. 4 centímetros. 3 centímetros, né? É onde está essa pontinha aqui da borracha. Ó. Tá vendo? Apontando aqui ó, para o 3, certo? Se fosse a de trás, aí seria... Mas é aqui. A pontinha da frente é aqui. 3. E qual é o tamanho dessa cola? 10. 10. 10 centímetros, isso mesmo. 10 centímetros. Terminou aí, você vai virar o outro lado. Agora você vai precisar de uma régua e sua régua para fazer essa atividade aí. Nós usamos a régua também para medir os desenhos feitos no papel. Por exemplo, essa casinha aí. Né? Qual é a altura da porta? Para eu medir, eu tenho que igualar a minha régua aqui, ó. A base, eu coloco o zero. Estão vendo aqui, ó? O zero de minha régua. Então, coloco o zero aqui, ó, pertinho do cantinho da porta. O zero lá na linha de baixo. Para eu saber qual é o tamanho, eu vou olhar até onde a porta vai. Qual é o tamanho dessa porta? Dois, dois, dois. dois. Dois o quê? Dois metros ou dois centímetros? Dois centímetros. Isso, dois centímetros. Então, você vai colocar aqui na letra A, certo? Que a altura da porta são dois centímetros. Você vai botar dois cm ou dois centímetros, o nome inteiro mesmo. Certo? Agora, a largura do telhado. Se é a largura, então eu vou medir o telhado da casinha daqui até aqui. Ó, certo? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Lembre que a régua tem que começar no zero. Ó, postei o zero aqui. Assim aqui até chegar lá. No final do telhado aqui. E tem aproximadamente cinco. O telhado, o telhado. Tem cinco centímetros. Do zero até o cinco. Tem 5 centímetros o telhado, tá bom? Aí você vai botar na letra B, aqui. O telhado tem 5 centímetros. Você mediu daqui pra cá, né? Tinha 5 centímetros. O telhado dessa casinha. Eu já disse essa parte, mas tem aí embaixo. O símbolo do centímetro é um C e um M. Eu já disse para vocês. Um C e um M é o centímetro. Certo? C e um M. O símbolo de centímetro. E eu já disse também, já adiantei para vocês, o símbolo de metro é um M. 
régua, ela também serve para a gente traçar né, coisas retas do tamanho que a gente quiser e medir, ok? Ela serve para isso. Então, essa atividade que tem aí, vocês estão vendo aí como é que se posiciona a régua? Está mostrando o posicionamento da régua no lugar que deseje traçar. Está vendo aqui? Explicando como é que você faz para medir uma coisa com a régua. E para traçar uma reta, nós apoiamos o lápis bem juntinho do zero para poder riscar. E aí, ó, seguramos a régua com uma das mãos e com a outra, nós riscamos a linha que nós desejamos, certo? Do tamanho que a gente desejar. E aí, a próxima atividade, aí embaixo, é uma atividade pessoal, assim como a atividade da página 58. Então, você vai colocar aí para casa só o número 3... Número 3, para casa, porque o que você vai fazer aqui embaixo, o que você, você vai escolher uma coisa e vai medir e vai colocar aí o tamanho, tá certo? E a página 58 também, porque aqui você vai ter que medir a sua altura, certo? Vê bem direitinho, o comprimento do seu braço, a largura da porta da sala, no caso você vai fazer da porta aí da sua casa, né? E o comprimento, o tamanho do quadro. Como vocês não têm quadro em casa, então essa... Só se você tiver um quadro. Se tiver o um quadro, você mede e coloca aí o tamanho, tá bom? O quadro que você tem na sua Eu casa. Eu tenho, Bom, certo. Mas tem gente que não tem. Quem não tem, não tem problema. Bom? Pronto. Essa aí, a página 58, também é para casa. É assim, ó. Esse livro grosso em matemática, a gente concluiu, certo? Todas as páginas a gente fez bem direitinho. Ou nas aulas online ou nas videoaulas, nós realizamos as atividades, tá? Aí, você vai botar seu livro lá em português, que faltou fazer só uma coisinha aqui no livro grosso de português, que eu vou dizer para vocês agora, que também é pessoal, certo? Tem só as sugestões. E é referente àquela história, a fábula da garça velha, na página 59. São as duas últimas páginas de português, 59 e 60. Você vai ler de novo a história da garça velha, que também vai... E aí, para casa. De fato, as questões. Tá certo? E é para casa. Repita de novo, porque você travou. Repita de novo, que você ficou travado e eles ficaram aqui esperando. Sim, tá certo. Olha. Vocês vão olhar aqui as, a página 59, certo? 59, é para casa. É casa. Você vai colocar, vai, vai ler é, apenas é, as questões. O 59 e o 60 é? Isso. Agora escute a recomendação. Ó, aqui você vai ler as questões A e B, porque faz re texto da página 34, a garça velha. Lembra que a garça enganou os peixes? Mandou o recado pelo sapo, lembra? Essa historinha? Pronto. Aí você vai ler de novo essa historinha para poder responder essa questão aqui, ó, essas questões aqui da página 60. Certo? E aí é, vocês vão dar um novo final aí para a história, ver o que, é que a garça respondeu, tá bom? Depois é só tirar a foto, depois você pintar bem bonito, tira a foto e manda para a tia, certo? E agora eu vou passar, se eu consigo compartilhar com vocês, uma tela 
Tem um videozinho. Marina, o som é, já está funcionando com o vídeo do YouTube? Tomara que esteja. Denise, é, na hora de você compartilhar, Sim. aperte aí no compartilhar. Lá embaixo vai aparecer compartilhar som do computador. Aí você clica e pode colocar, que dá certo. Certo. Achou? Deixa eu, deixa eu achar aqui primeiro a fala que eu tô deixada. Essa não. Peraí, eu não tô conseguindo achar o... Oi. Deixa eu minimizar aqui. Tá aberto. Estão ouvindo? Não, Denise. Não? É, mande para mim o link no, 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 eu, que eu reproduzo daqui. Eu mando, mando agora. Fala, meu Deus. Deixa eu mandar para você. Vou mandar aqui para a tia Marina, bem ligeirinho o link, viu, gente? Para poder eu reproduzir. Esse vídeo, que esse vídeo é bem curtinho, três minutinhos, a gente entender um pouco sobre as sílabas, certo? Que nós estamos estudando. Tá bom? Nós vamos passar agora para o próximo exercício. É sobre as sílabas. Eu vou passar esse vídeo só para vocês entenderem, eu acredito que vocês já sabem. É, mas não custa nada. Que a gente pode guardar o livro. A gente entender melhor. O livro, por enquanto, já marcou aí a página 5960. Já. E a 58 de matemática. Já. Já. Bom, então, pode sim. E a Marina vai compartilhar aí a tela. Vamos prestar atenção nesse videozinho. Certo? É três minutinhos só. Bem ligeirinho. Olá! Nesta aulinha nós vamos aprender sobre as sílabas. Mas o que é uma sílaba? Uma sílaba é uma partezinha de uma palavra. É como se a gente pegasse uma palavra e cortasse ela em pedacinhos. Veja a palavra casa. Assim como qualquer palavra, ela é dividida em sílabas. Ou seja, a gente separa assim. Casa. Aqui tem uma sílaba e aqui tem outra sílaba. Então, a palavra casa tem duas sílabas. Casa. Isso. Vamos ver outra palavra? Aqui temos a palavra pato. E nós vamos dividi-la também. Claro, se separa assim. Pato. E pato tem duas sílabas também, assim como a palavra casa. Vamos ver mais algumas palavras com duas sílabas. Boca também tem duas sílabas. Boca. Beijo. Beijo. Aqui está maçã. 
Também tem duas sílabas e se divide assim. Maçã. Aqui temos a palavra amor. Como se separa em sílabas a palavra amor? É assim. Amor. Aqui temos a palavra azul. E como se separa? Azul. E as palavras maiores têm mais sílabas? Sim. Veja a palavra morango. Morango se divide assim. mo Rango. E tem quantas sílabas? É só contar. Uma, duas, três. Morango é uma palavra que tem três sílabas. Vamos pegar outra palavra? Aqui temos a palavra boneca. Como se separa em sílabas? É assim, ó. bo ne -ca. Boneca. Aqui nós temos coração. Co-ra-são. Aqui a palavra ameixa. a mei chá Muito bem. E agora o desafio é maior. Vamos ver palavras com quatro sílabas? Vamos. Temos aqui a palavra abacate. Como se separa em sílabas a palavra abacate? É assim, ó. a ba ca T, abacate, muito bem, são quatro sílabas. E agora temos esta palavra, violino. Como se separa em sílabas a palavra violino? É assim, vi, o, li, no. Isso, muito bem, que legal. E é desse jeito que as palavras são formadas. E você sabia que tem palavras maiores que essas ainda? Sim, mas fica para outra aulinha, tá bom? Gostou de aprender? Que bom! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deu para entender aí? Eu sim, né? Pronto, a gente já sabia um pouquinho sobre isso. Por que, é que eu passei esse videozinho? Porque agora a gente vai fazer o exercício de leitura, certo? Cada um vai ler. Eu tenho aqui ó, alguns textinhos. Estão fatiados, separados por sílabas. E a gente vai ler. Cada um vai ler um textinho desse, certo? Eu vou mostrar só o exemplo de um dos textos, tá bom? Só um que eu vou mostrar. Eu tenho aqui esse textinho, certo? O título dele é O Cavalo. Deixa eu virar um pouquinho aqui meu computador, que aí fica melhor de vocês verem, eu acho. O Cavalo. Por que, que eu fiz os textinhos assim? a gente entender a separação das sílabas. Como nós vimos, existem palavras com uma sílaba, com duas sílabas, com três sílabas, com quatro sílabas e com mais sílabas, não é? E aí cada um de nós, eu vou ajudar, não se preocupe, vai ler um desses textinhos. Tem um diferente para cada um, certo? Então, aqui nesse que eu tenho é o cavalo. O cavalo é tão bonito. O cavalo é veloz. O cavalo vive no sítio. Certo? Estão vendo que está tudo separadinho, sílaba por sílaba. Por quê? Que é para a gente aprender a ler melhor, certo? E entender que a gente só vai passar desse passo aqui, né? E ler assim, o cavalo. O cavalo é tão bonito. O cavalo é veloz. O cavalo vive no sítio. Quando a gente já sabe ler bem direitinho, já lê direto assim. Mas... Como nós estamos aprendendo, não tem problema ler devagarinho, tá certo? 
combinado assim? Que eu sei ler que nem adulto, eu sei ler logo Sim. que nem uma régua. Tá certo. Aí agora eu vou chamar de um em um, tá bom? E vou apresentar, ó, que eu tenho aqui vários outros textinhos, muitos textinhos. Tá vendo? Aí cada um vai ler um em algum momento. Certinho? Combinado? A tia pode estar tá ajudando também, tá certo? Vamos ao primeiro, Estela. Olha lá, Estela, lê esse daqui. Aqui o título. A primeira coisa que aparece é o título. O galo. O galo. O galo é a minhoca. O galo é a minhoca. O Isso. galo faz cocó. Isso, o galo cocó. faz cocó, cocó, né? Continua. O galo viu uma minhoca. A minhoca foi, foi foge do galo. Isso, Estela. Valeu. Muito bem. Parabéns para você. Gostei de ver. Bernardo agora. Oi. Bernardo, vamos lá. Qual é o título? O... J A J A B T O Jabuti é o título, certo? Continuando, vamos lá. O J A B T E O T A Oh. Isso, já botei o caco. Continua. Vai, ah, continua aí. O já bu ti vi vé na ma tá isso. O jabuti vive na mata. Continuando. O jabuti na da no ki o. Valeu, Bernardo. O jabuti nada no rio. Muito bem. Gostando de ver. Bernardo já leu. Estou anotando aqui quem já leu. Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Eu não sei, não. A bola. Fala, e Rebeca. Fala. Ah. D. Aqui é um B. B, O. A bola. Dudu. D, E, D, E, D, U, D, U, D, U, D, U. Isso, Rebeca. Bora lá. A bola de Dudu é o título, certo? Vamos continuar aqui, Rebeca. D, U, D, U, J, 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 G, A, G, A, E, G, A. Joga a bola. Isso. Para. Joga a bola. Olha só letra P, A, P, A, R, A, R, A, para. 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 A, A, para a Ana, isso. Dudu, joga a bola para a Ana. Os outros em casa podem ir tentando ler aí também, viu? Já vai exercitando. Não fique sem olhar, não. Fique lendo também. Aqui. A. A. Ba. Bo. Ana. 
Bola. A bola. A bola. Rala. Rola. Vai, né? E. E. I. I. S O M S. Só letra. S O M S. Som. Me. Tome. Tome. Na. 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 Rua. Isso, Rebeca. Valeu, amor. Bola rola e some na rua, Rebeca. Agora. É, João. Cadê você, João? João, liga aí, João, seu microfone. Bora lá, aqui, ó. Que letra é essa? O. E esse nome? Aqui. O gato. O gato é o título do seu textinho. Vamos lá, João. O. E esse o. nome? G. Espera aí. A. G A T O T O gato O gato é. É. é O F A F A Não é F O F O F O F O Fofo Aqui ó F O F O Não é esse S O Fale S O B E B Sobe Que letra é essa? N O O E esse próximo número? M U R O Mu Mu Muro E esse outra palavra? Vai, João. João, ó. Fofo. Fofo. Mi. Mia. Mia. Mi. 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 E a outra? Quanto, João? Valeu. Valeu, João. Vamos ficar tímido, é? Tem o que é esse bichinho aí azul na, na sua mão? Eu tô com um problema aqui no braço, aí eu tenho que botar isso aqui no tendão. Agora, ah. próximo é Lucas. Dá o microfone, uh. Lucas. Ligou, Luquinha? Liguei. Vamos lá, Lucas. Mimi é a borboleta, a gatinha Mimi viu a borboleta, a borboleta é colorida, Mimi achou a borboleta bonita. Valeu, Luquinhas! Foi bem? Bem. foi bem ligeirinho esse, foi? Pedro, ligue, ligue a câmera, Pedro. Cecília. Vamos lá, Cecília. Deixa eu anotar aqui. Não. Não, não. Cecília, olha aí. Liga o microfone, Cecília. A, a panela, a panela de, de pi, po, ca. Valeu, Cecília. A panela de pipoca é o título. Vamos lá. 
na pa ne wa a pi po ka pu la pu la pu la Pula. Muito pula. 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 A. Pipoca. Na. Panela. Valeu, Cecília. Muito bem. Ótimo. Próximo. Pedro. Bora lá, Pedro. Maria e a ave. Maria vê a ave. A ave voa. A ave é bonita. Pronto. Valeu, Pedro. Desliga aí o microfone, ótimo. Agora, vou ver quem é aqui. Beatriz. O sapo é... E o pato, o sapo fica na loga, lá, logo, lá, lá, lagoa, lagoa, o sapo vê o pato, o pato é amigo dele. Valeu, Bia. Ótimo, muito bem. Cecília, amor, desliga o microfone. Depois de Bia, agora é Gabriel. Gabriel. Oi. Vamos lá? A pipa, a pipa. É do Joca, a pipa. É bonita. A pipa voa no céu. Isso, valeu. Fácil. Muito bem, Gabriel. Agora, Rodrigo. Bora lá, Rodrigo. Vamos nós. Caramba! Oi, caramba! Xi! Quatro linhas só. A ave. ave. Vi. Vê no sítio. Joga. Joca. Hum, quem não sabe, esse é bebezinho ainda. Pó. Joca. Pó. Oi. Pó. Comida. Para. Ela. Depois de comer a ave, bebe a Bebe. água é voa. É isso aí, olha aí como é facinho. Todo mundo aqui tá nota 10, tá todo mundo aprendendo, bem bacana. Mariana agora. Mari? Ô, tia, deve falar uma coisa. Diga. Meu celular está 11%. Está bem pertinho da gente terminar. 11, ele descarrega. Olha, já falta Laiane, né? Depois de Mariana, é Laiane. Bora lá, Mariana. Bora, Mari. Hum, a vaca 
a vaca é a mimosa, a vaca da leite. A vaca faz um... 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 um, um, um né? <risos> Valeu, Mari. Ótimo. Agora é Laiane. Ana e a galinha. Ana foi ao sítio. Lá ela viu a galinha. A galinha faz cocó, cocó. Isso. Valeu. Menina, esse povo tá tudo letrado, tudo bacana. Tá 10, viu? Pra tudinho. Hoje tirou 10, viu? Vamos ver nos próximos, que ainda ficou outros aqui, ó, para a próxima aula de novo, outro treino. Viu? Vamos treinando, vamos treinando. Aí todo dia em casa, pega um livrinho, uma revistinha, qualquer coisa que você tem aí para ler, tá certo? E eu quero ver todo mundo lendo bem muito. Ficar mais sabido, mais inteligente. Tá bom? Agora... Estamos já chegando a quase no final da nossa aula. Chegou um momento muito esperado agora por algumas pessoas aí, né? E vai ter o Pum. É agora. Historinha do Pum, a última que eu tenho. Ô, Cinco Pia, peraí. Eu vou pegar a historinha do Pum. A última historinha do Pum que eu tenho. Pia, peraí. Eu vou chamar meu pai. Olha só, antes de eu falar a historinha do Pum, Tia Désia já colocou um recado lá no grupo para a mamãe de vocês verem quando terminar aqui a aula, que é sobre a aula de inglês de amanhã. Ela está pedindo para providenciar algumas, algumas figuras de pessoas para montar uma família. Então, você pode recortar de algum livro velho, de alguma revista velha, figura de criança... De idoso, de homem, de mulher, de jovem, de bebê, certo? Pode recortar de qualquer coisa que vocês tenham Bom aí. Bom dia! Bom dia! Certo? Oi, Gabriel. Eu fui salvo pelo meu canal portátil. Entendeu? Então, amanhã, bota o despertador. Amanhã, de 8h40, tem aula de tia Désia, Certo? Então vamos lá. Agora eu vou pedir só uma coisa a vocês. Luquinha, liga aí o micro, o, o, a câmera. Eu quero que vocês sorriam para eu fazer uma foto. Não. Oi, diga. Eu, hoje eu acordei 8 horas. Conta, pois amanhã tem aula de dia 10, dia 8 e 40. Eu quero agora todo mundo eu bater a foto. Depois eu boto no grupo que é para a mãe de vocês ver. Certo? Sorrindo. Cadê Luquinhas? Que eu não estou vendo. Para lá? Pronto, eu acho que salvou. Vou olhar aqui, tá? Então, vamos. Eu vou agora contar a historinha do Pum. Beleza? Pronto, salvei a, a foto. Não Foto dos meus amiguinhos desse ano. São vocês. Vamos olhar. O Lucas está tomando água é, e mostrando os dentes. Agora desligar o microfone, todo mundo. E hoje eu vou contar mais uma historinha do Pum. O Pum do Piriri do meu vizinho. Lembram quem era o Piriri? Ó? É esse ou esse? Piriri é o filhote de, de Pum. Viu? Isso aqui é chulé. <risos> pra lá. Meu melhor amigo é o Pum. A melhor amiga do Pum é a couve Flor. Quando chegou aqui em casa, se chamava Flor. Mas meu pai mudou o nome dela, porque achou que seu cheiro não combinava com aquele nome. Certo? Aqui o pum e aqui couve flor. Por causa do pum e da couve flor, 
que o meu vizinho ficou com o piriri, seu melhor amigo. Olha aqui o piriri. É o filhotinho da flor e do pim. Além do piriri do meu vizinho, tem o chulé. Os dois juntos são terríveis. É tanta bagunça que ele nem reclama mais do meu pum. Mesmo com a couve flor junto. É? Aqui, ó. A bagunça de piriri e do chulé. Ontem de noite... Eu ouvi meu pai falando para minha mãe que a gente vai ter que cuidar do piriri do vizinho nesse fim de semana. Minha mãe não gostou muito. Mas meu pai falou que a gente também era responsável pelo piriri do vizinho. Disse que ele é um bom vizinho e que mesmo já tendo chulé, Ficou com o piriri. E, além disso tudo, qual seria o problema de ficar só um fim de semana com o piriri? Se já tínhamos o pum e a, e a couve-flor o ano inteiro. No sábado, eu acordei bem cedo, tomei meu leite com chocolate, comi pão com manteiga e mais umas bolachas de maisena com banana. Depois corri para o quintal, assaltar o pum e esperar o piriri chegar. Eu tentei, eu tentei não fazer muita bagunça, mas o piriri engana a gente. Ele chega de mansinho, parece que não vai dar problema nenhum. Mas de repente, começa a se, se agitar. Aí, a gente não consegue ficar varado. Tem que sair correndo mesmo. Chegou o piriri. De tarde, meu pai levou a gente para passear na praça. E eu, que achava difícil segurar o pum, descobri que segurar o piriri é impossível. Ninguém consegue segurar o piriri, nem meu pai, que é adulto. Então, eu passei a tarde correndo atrás de meu pai, que corria feito maluco atrás do piriri. E por causa disso, eu acabei deixando o pum escapar um monte de vezes. Eita lá, deixou o pum escapar de novo. Quando a gente voltou para casa, meu pai suava por causa do piriri. Eu ouvi ele dizendo para minha mãe que tinha que dar o braço a torcer. E que ele devia mesmo ter ficado quieto em casa. Porque sair para passear com o piriri tem uma ideia muito boa. Cor. Olha lá o piriri, tá aprontando de novo. Junto com o pum. O pai dele, ó, morto de cansado junto com ele. Meu pai saiu de fininho e foi cochilar. Eu queria ver desenho, mas não consegui. Quando sentei no sofá, veio o pum, uma couve-flor e logo em seguida, o piriri. Tentei aumentar o volume da TV para minha mãe não perceber o barulho do pum e do piriri. Mas ela, já estava irritada com o chulé do vizinho, mandou a gente para o quintal. Olha só. Esqueci de dizer que o chulé também veio. A gente já estava acostumado com o chulé do vizinho, atravessando o nosso quintal, chegando até nossa cozinha durante o jantar. O chulé do vizinho é famoso no bairro. Antes de viajar, nosso vizinho disse que minha mãe não ia nem notar o chulé dele porque ele é muito discreto e fica debaixo dos móveis, sem incomodar ninguém. Mas meu irmão mais novo não gostou nem um pouco do chulé. 
chulé do meu vizinho? Ficou com o nariz vermelho de tanto espirrar. Acho que ele é alérgico ao chulé. O fim de semana já não estava nada bom para minha mãe. E orou quando o piriri saiu feito um jato acima do entregador de pizza. Tudo que não caiu no chão foi parar em cima dos outros. O chulé ficou cheirando a gorgonzola e o pum a quatro queijos. A gente nem quis jantar. Também, né? Com a pizza toda no chão. Quem é que ia querer? No domingo, o clima estava tenso. Minha mãe estava brava e descabelada, limpando a sujeira do piriri no quintal. Meu pai tinha conseguido separar o pum do piriri. E aí, o pum ficou amuado e não quis sair, mesmo com a couve-flor provocando. Olha só. Ainda bem que amanhã de segunda-feira chegou e tudo voltou ao normal. O vizinho chegou, o piriri e o chulé foram para casa e eu fiquei aqui. O meu pum e minha couve-flor. Olha só, todo mundo dentro da casinha do pum aí, curtindo. Né? O piriri estava aqui, ó, também foi se embora para casa. E assim... Tudo voltou ao normal. A bagunça se organizou e o piriri não fez mais bagunça lá na casa do Pum. E assim nós terminamos a história. O Pum e o piriri do vizinho. Certo? Terminei aqui a quinta historinha. E quarta-feira eu tenho uma outra história para contar para vocês, que não é do Pum, mas que também vai ser legal. Certo? Combinado assim? As historinhas do Pum terminaram, mas eu tenho muitas outras histórias para contar para vocês. Combinado assim? Não esqueçam de ler e que amanhã de manhã tem aula de inglês com tia Désia, 8h40. Já botou o um recadinho lá no grupo para as mamães verem, tá bom? Beijo, até amanhã na aula de tia Désia e até quarta-feira na nossa próxima aula online também. De tarde, amanhã tem aula de Tia Aldineide, tá? Tchauzinho!